हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राजस्थान के संत संप्रदाय से संबंधित जो प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं वर्तमान समय में जो एग्ज़ाम होने वाले लैब असिस्टेंट वेमन सुपरवाइज़र आर फर्स्ट ग्रेड जो टीचर एग्ज़ाम है वो होने वाले हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं तो इस वीडियो के अंतर्गत उनको डिस्कस करेंगे अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे उनको आप प्ले में जाकर देख सकते हैं आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और एक एक क्वेश्चन को देखते हैं अच्छे से सबसे पहले है कि संत माव जी का संबंध है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा भी गया है ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है डूंगरपुर जोधपुर बीकानेर और अलवर चार ऑप्शन दिए हैं कि संत माव जी का संबंध किससे है तो ऑप्शन दिया है डूंगरपुर जोधपुर बीकानेर और अलवर तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर क्या होगा तो इसका करेक्ट होगा फ्रेंड्स वो होगा डूंगरपुर डूंगरपुर संत माव जी का जो संबंध है वो किससे है तो डूंगरपुर से है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से विष्णोई कौन विष्णोई संप्रदाय का संस्थापक था विष्णोई संप्रदाय जो था उसका संस्थापक था तो कौन था तो ऑप्शन जो आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं तो दिया है हरबुजी पाबूजी जम्बोजी या गोगाजी तो कौन सा करेक्ट है एक और बात मैं बता दूँ कि इनसे संबंधित जैसे गोगाजी हो गए पाबूजी हो गए इनसे इनसे संबंधित जितनी भी डिटेल है मैं प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ बहुत डिटेल से मैंने संत संप्रदाय से संबंधित तो अभी पूरा कवरअप नहीं करवाया है लेकिन जो भी लोक देवता हैं उनसे संबंधित मैं डिटेल से कवरअप करवा चुका हूँ बाबू जी गोगा जी इनको मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ रामदेव जी को तो आप उन वीडियोज़ में देख सकते हैं तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा फ्रेंड्स तो यहाँ पर करेक्ट होगा जम्बो जी जम्बो जी इसका करेक्ट आंसर होगा गरीब दास जी संत दास जी जगन्नाथ जी माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है ऑप्शन दिया गया है आपको दादू पंथ लाल दासी संप्रदाय राम स्नेही संप्रदाय या जसनाथी संप्रदाय मैं इन सब संत संत संप्रदायों के बारे में डिटेल से इतना डिटेल से कि आर एस मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा उस लेवल तक इनको कवर अप करवाने की पूरी कोशिश करूंगा और बहुत जल्द इन पे वीडियो मिलेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा कि गरीबदास जी संत दास जी जगन्नाथ जी माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से है तो करेक्ट आंसर है दादू सम दादू पंथ से है नेक्स्ट है कि लोद्रवा प्रसिद्ध है जो लोद्रवा है वो प्रसिद्ध है किन के लिए ऑप्शन दिया गया यहाँ पे जे के लिए सिखों के लिए जाटों के लिए या राजपूतों के लिए तो लोद्रवा फ्रेंड्स जो प्रसिद्ध हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है तो जे के लिए लोद्रवा प्रसिद्ध है इसके साथ ही नेक्स्ट है काजी हमीदुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ऑप्शन दिया गया है नागौर अजमेर बयाना या खाटू क्या है चार ऑप्शन है नागौर अजमेर बयाना या खाटू तो काजी हमीदुद्दीन सोहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था क्योंकि ये इसी से संबंधित क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम का है तो करेक्ट आंसर है नागौर एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे एक शासक और संत पीपा जो है वो किस स्थान से संबंधित हैं तो आपके पास जो ऑप्शन दिया गया है वो है आंबर वाराणसी जायल या नागौर ए सॉरी गागरोन तो करेक्ट आंसर क्या है तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इसका है गागरोन से संबंधित थे एक शासक और संत पीवा जो थे वो किससे संबंधित थे तो गागरोन से संबंधित थे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है बहुत सी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो राजस्थान में उंदरिया पंथ जो है तो ऑप्शन दिया गया है भीलों में मीणाओं में सहरिया में या गरासिया में तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भीलों में अलखिया संप्रदाय की स्थापना जो अलखिया संप्रदाय है उसकी स्थापना किसने की थी ऑप्शन दिया गया है लालगिरी भोलानाथ चरणदास या संत दास जी तो अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी तो करेक्ट आंसर है लालगिरी ने की थी बालिंद जी के गुरु कौन थे तो बालिंद जी के जो गुरु थे वो कौन थे तो ऑप्शन दिया गया है दादू दयाल सेकेंड ऑप्शन है रामचरण जी सुंदरदास जी या मुगलाराम जी तो करेक्ट आंसर कौन सा है फ्रेंड्स इसका तो दादू दयाल बहुत ही ज़्यादा फेमस है आपको तो पता ही होगा तो बालिंद जी के गुरु कौन थे तो दादू दयाल जी थे डिस्कस किया जाए नेक्स्ट तो कौन भगत पंथ का संस्थापक था भगत पंथ जो है उसका संस्थापक कौन था ऑप्शन दिया गया है पन्नालाल शर्मा 
मोतीलाल तेजावत माणक वर्मा या गुरु गोविंद गिरी तो इसका करेक्ट क्या होगा तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुरु गोविंद गिरी सूफी संत हमीदुद्दीन किस स्थान से संबंधित है ऑप्शन दिया गया है नागौर कोलायत सुजानगढ़ या टोंक तो सूफी संत हमीदुद्दीन किस स्थान से संबंधित है इसका जो करेक्ट है वो है नागौर से संबंधित है राम इसने ही संप्रदाय अपना फुल डोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं ऑप्शन दिया गया है भिलवाड़ा जोधपुर शाहपुरा या कोटा तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा तो वो होगा शाहपुरा नेक्स्ट है मत जो मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख आता है तो मत्स्य का जो सर्वप्रथम उल्लेख आता है वो किस में आता है किस ग्रंथ में आता है ऑप्शन दिया गया है ऋग्वेद रामायण महाभारत या शतपथ ब्राह्मण तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा तो वो होगा फ्रेंड्स महाभारत अब इस प्रकार के क्वेश्चन आर एस एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हैं एक तरफ आपको संप्रदाय दिए गए हैं और एक तरफ उनकी पीठ दी गई है अब यहाँ पर आपको प्लस पॉइंट क्या मिलेगा अगर आप आर एस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो और अदर एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं फ़ायदा यह होगा कि ये चार क्वेश्चन बन गए एक प्रकार से अदर जैसे कि पटवारी एग्जाम हो गया और इन एग्जाम में जनरली ये चार क्वेश्चन बन गए हैं आर एस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो मैचिंग के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं तो सबसे पहले है कि एक तरफ आपको दिए गए जो संप्रदाय वो कौन से गुदड़ नवल चरणदासी और अलखिया चार संप्रदाय दिए गए एक तरफ दिया है जोधपुर दांतड़ा दिल्ली और बीकानेर तो इनकी जो पीठ है वो पीठ कहाँ पर स्थित है तो जैसे कि जनरली याद रहता है कि जो चरणदासी संप्रदाय है वो कहाँ पे स्थित हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो ये तो जनरली इससे मैच ही है ये तो पता ही होगा चरणदासी के बारे में क्योंकि फेमस है इसलिए चरणदासी संप्रदाय कहाँ पे है तो दिल्ली में है ये एकदम करेक्ट है अब इनमें हम ये देखते हैं कि सी का थर्ड किस में है तो सी का थर्ड हमें केवल दो में दिख रहा है वो यहाँ पर है तो अब करेक्ट आंसर क्या होने वाला है तो जनरली ये पता चल गया कि टू और थ्री में से कोई करेक्ट होगा अगर इस प्रकार का अगर पैटर्न है तो आप आसानी से रिस्क ले सकते हैं क्योंकि फिफ्टी फिफ्टी चांसेस हो जाते हैं सही और गलत होने वाले तो अब नेक्स्ट अगर बात की जाए अदर संप्रदाय की तो कौन सा संप्रदाय है तो जैसे बात करते हैं कि आपका गुदर संप्रदाय है या कोई अदर संप्रदाय की बात करते हैं तो नवल संप्रदाय तो नवल संप्रदाय कहाँ पे है तो नवल संप्रदाय आपको ये पता होगा कि नवल संप्रदाय कहाँ पे है जोधपुर में है ये भी करेक्ट हो गया तो हमने इस जो नवल संप्रदाय है बी वाला इसका कौन सा है तो ये जोधपुर वाला करेक्ट है तो बी और सी से हमें एग्जैक्टली आंसर नहीं मिल रहा है कि कौन सा करेक्ट होगा अब बात करते हैं अगर गुदर संप्रदाय की तो गुदर संप्रदाय कहाँ है दांतड़ा भीलवाड़ा में है कहाँ पे गुदर संप्रदाय तो दांतड़ा भीलवाड़ा में है तो इसका जो करेक्ट कौन सा हो जाएगा तो सी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ए का ये जो सेकेंड वाला है ये करेक्ट है तो इस प्रकार से हमने इसमें देख लिया तो यहाँ से देखते हैं कि ए का कौन सा है टू है तो गुदर संप्रदाय जो है वो कहाँ पर है तो गुदर संप्रदाय दांतड़ा भीलवाड़ा में है बात करें नवल संप्रदाय की तो नवल संप्रदाय जो है वो कहाँ पे है जोधपुर में चरणदासी अभी बताए दिल्ली में और अलखिया संप्रदाय बीकानेर में तो चार क्वेश्चन यहाँ पे आपके करेक्ट हो सकते हैं अगर आपने सही से इसे सॉल्व किया है तो सूफी अब बात करते हैं जैसे सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है जो सूफी अनुयायी हैं उनको क्या कहा जाता है ऑप्शन जो दिया गया है वह मुरीद पीर वारिस या शेख तो सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है तो सूफी अनुयायियों को फ्रेंड्स कहा जाता है मुरीद क्या कहा जाता है मुरीद निम्नलिखित में से कौन सा सूफी मत का संप्रदाय नहीं है तो ऑप्शन दिया गया है सैदाना चिश्तिया सोहरावर्दिया या कादरिया तो निम्नलिखित में कौन सा सूफी मत का संप्रदाय नहीं है सूफी मत जो प्रचलित है उसका संप्रदाय नहीं है तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सैदाना सैदाना जो है वो सूफी मत का संप्रदाय नहीं है निम्न में कौन खेतड़ी जो कि झुंझुनू में है तांबे के लिए फेमस है ये पता ही होगा तो आए थे तो कौन आए थे खेतड़ी तो फ्रेंड्स ऑप्शन दिया है स्वामी दयानंद राजा राम मोहन राय ईश्वरचंद विद्यासागर और स्वामी विवेकानंद तो कौन आए थे खेतड़ी तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है स्वामी विवेकानंद आए थे नेक्स्ट है कि अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित है जो ये जो है ये किस से संबंधित है तो ऑप्शन जो दिया ये तो जनरली पता ही होता है तो सुहरावर्दी कादिरी चिश्ती या नक्शबंदी तो आपको पता होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है ऐसा कहा जाता है और है भी है वहाँ पर तो इसका जो करेक्ट है वो कौन सा होगा तो चिश्ती नॉर्मली इसका आंसर वैसे भी पता ही है निम्न में से शगुण भक्ति का प्रचारक संत था शगुण भक्ति का जो प्रचारक संत था तो कौन सा था ऑप्शन दिया है कबीर नानक निम्बार्क या दादू तो करेक्ट आंसर है इसका निम्बार्क प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है 
तो प्रसिद्ध जो बेणेश्वर धाम है वो कहाँ स्थित है ऑप्शन दिया है नावा टापरा देसूरी गांव भूमिगढ़ गांव या उक्त में से कोई नहीं तो करेक्ट आंसर क्या है इसका नवा टापरा जो है इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट अगर बात की जाए क्वेश्चन की तो दादू के देहांत के पश्चात नारायणा दादू पंथ की किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा है ऑप्शन जो दिया गया है वो है करेक्ट आंसर कौन सा होगा तो ऑप्शन दिया है खाकी नागा खालसा या उत्तराधे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा खालसा जम्बो जी के उनतीस नियमों का पालन करने वाले अनुयायी कहलाते हैं ऑप्शन दिया है नाथपंथी राम स्नेही गुर्जर या विष्णोई तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विष्णोई क्योंकि विष प्लस नो से मिलकर बना होता है तो इसलिए इसे विष और नोई कहा जाता है इसका विष हो गया और इसका क्या हो गया नोई तो इससे विष्णोई बनता है तो जम्बो जी के उनतीस नियमों का पालन करने वाले अनुयायी क्या कहलाते हैं विष्णोई संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई ऑप्शन दिया गया है आपको सांभर सेकेंड है अम्बेर थर्ड है नारायणा और पुष्कर तो इसका करेक्ट आंसर होगा नारायणा उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आपको पसंद आए होंगे अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग जय हिंद